demain que la Cour suprême du Canada doit rendre sa décision sur la cause des parents de l'école Rose des Vents, Vancouver. Ils exigent, ces parents, depuis plusieurs années, que leurs enfants aient des installations scolaires équivalentes à ce qu'on retrouve dans les écoles des élèves anglophones. Une bataille juridique en parallèle et qui pourrait faire écho à ce fameux méga procès sur l'école en français en Colombie-Britannique qui se déroule en Cour suprême de la province. Voici, pour mieux comprendre et mettre en contexte la décision de demain, un rappel des faits avec Noémie Mukanda. L'école rose des vents, telle une boussole pour les écoles du conseil scolaire francophone. L'unique école francophone de l'ouest de Vancouver a entamé un bras de fer avec son conseil scolaire en 2005 et par ricochet avec la province. Au cœur du litige, les locaux trop petits, des moyens de transport insuffisants, alors que les trajets sont longs pour certains enfants. Joseph Pagé est celui à l'origine de ce combat. Mais le juge a dit qu'au minimum, à l'instant, aujourd'hui, on a besoin d'espace de, pour 500 enfants. On sait très bien que ce montant-là, ce montant d'enfants-là va, va augmenter avec les années. Là, c'est encore plus pressant. Il faut absolument trouver un autre espace pour Rose des Vents. En 2010, l'Association des parents de Rose des Vents dépose une requête en bonne et due forme contre la Colombie-Britannique. Celle-ci ne sera entendue qu'en juin 2012. En octobre de la même année, la Cour suprême provinciale donne raison à la paix de l'école. Une décision renversée par la Cour d'appel de la province. Pour faire entendre leur voix et maintenir le jugement de la Cour de première instance, les parents invoquent la Constitution. Plus précisément, l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui stipule que les citoyens canadiens, dont la première langue est celle de la minorité ou qui ont reçu leur instruction au niveau primaire dans l'une des langues officielles du Canada, ont le droit de faire instruire leurs enfants dans cette langue dans la province où ils résident. Les années qui passent ne font pas perdre espoir à la paix de Rose des Vents. On a toujours été confiant dans le dossier parce que la preuve est bonne. La preuve démontre clairement qu'on n'a pas un service équivalent. C'est ça qui est important. Est le droit, oui, c'est certain que le droit doit être en notre faveur, mais c'est vraiment la preuve. Puis la preuve, c'est demander à n'importe quel parent qui envoie ses enfants à Rose des Vents ou qui les a retirés. Ils vont vous dire très clairement que le service n'est pas équivalent. La Cour suprême du Canada a les cartes en main et deux scénarios sont envisagés, un gain de cause ou un retour à la case départ. Je sais que, en théorie, le gouvernement est supposé d'agir s'il a une déclaration, mais je crois qu'il va y avoir des obstacles, des obstacles à ceci. Mais tous espèrent que l'épilogue de cette querelle fasse jurisprudence avec un effet boule de neige sur plusieurs causes linguistiques au pays. Ici Noémie Mukanda, Radio-Canada, Vancouver.